Il lavoro che c'è da fare è un lavoro che noi definiamo proprio eccettivo, quindi di controllo muscolare, di controllo dell'articolazione, perché non sempre avere un muscolo forte è sufficiente ad avere un controllo dell'articolazione. Noi dobbiamo offrire al nostro corpo un allenamento in grado di gestire i movimenti errati, avere dei riflessi pronti del nostro corpo per evitare l'evento traumatico. Per gli escursionisti non particolarmente abili nello sci alpinismo i mesi invernali possono essere sfruttati per prepararsi al meglio in vista della riapertura proprio della stagione escursionistica, più o meno tra la primavera e l'estate. Ecco, quello che spesso succede è che quando ci si prepara soprattutto a livello atletico si pensa a fare un sacco di addominali, un sacco di cardio, ma si pensa poco al, a un tipo di allenamento in grado di prevenire gli infortuni. Spesso ci si distorce le articolazioni, parliamo di distorsione alle caviglie o distorsioni al ginocchio ed è per questo motivo che nei corsi di escursionismo proprio organizzati dal CAI, anche ovviamente quello di Milano, c'è una parte dedicata alla prevenzione degli infortuni in montagna. A tenerlo è un fisioterapista, Luca Cinquini, a cui abbiamo chiesto alcuni piccoli consigli per prepararci al meglio, anche da questo punto di vista un po' sottovalutato. Questo e... tipo di lavoro si ottiene prevalentemente allenando l'equilibrio. L'equilibrio intendo uh, banalmente la... fare esercizio su una gamba sola, stando attenti che questo esercizio debba essere uh, esente da difetti di controllo, nel senso il ginocchio non deve mai sbandierare a destra e a sinistra, bisogna cercare di avere una postura abbastanza allineata, l'esercizio deve essere fattibile ma impegnativo. Se vediamo che il ginocchio o comunque il corpo tende a essere troppo travallante, passatemi il termine, allora lì magari dobbiamo fare un esercizio leggermente meno impegnativo c'è una scala di progressione, spesso uh, i pazienti mi vengono in studio con indicazioni da parte anche del medico di fare usare la tavoletta proprio eccettiva. La tavoletta proprio eccettiva rischia di diventare difficile da gestire per un paziente o un soggetto in generale che non abbia mai provato a fare esercizi di equilibrio, rischia di diventare quasi una cosa che spaventa o che rischia anche di creare problemi e dolori. Ecco, ma qual è il livello base di questo? Tu mi hai parlato di scala di progressione, ma comunque di iniziare da un esercizio un po' impegnativo. Qual è il livello base e fino a dove si può arrivare, quantomeno da soli, quindi in autogestione? Allora, dipende sempre molto anche dal precedente, nel senso un soggetto che ha avuto precedenti traumi distorsivi, a volte diventa impegnativo anche solo l'appoggio della pianta del piede sul terreno, su una gamba sola. Okay. Il controllo spesso anche per caso rischia di essere un po' traballante. Allora lì dobbiamo imparare a gestire quella situazione avendo cura anche a volte di semplicemente appoggiare due dita su un bracciolo di una sedia o di un mobile che devono essere la copertina di Linus, la sicurezza in caso io ho bisogno io vado ad appoggiarmici sopra, è la sicurezza che mi porta a non creare dei problemi o muovere male la caviglia. La progressione da lì, se tutto è anche fin troppo semplice, può essere quella di muovere l'altra gamba facendo dei cerchi, facendo delle lettere, facendo dei movimenti per creare una destabilizzazione. L'altra gamba deve lavorare per stabilizzare, quindi vado a fare un lavoro di controllo muscolare. Se anche quello diventa un lavoro anche fin troppo semplice, i passi successivi possono essere quelli di usare un cuscinetto in gomma, 
okay? che crea instabilità. Noi dobbiamo creare quelle instabilità che il nostro corpo è in grado di gestire. Se il nostro corpo è in grado di gestirla, l'allenamento è efficace. E qual è il tempo d'allenamento casalingo consigliato in termini di durata della singola sessione e in termini di giorni impegnati? Allora, anche qua il, uh, si inizia sempre con una base che magari non è eccessiva da gestire. Io devo sentire alla fine di un allenamento che ho faticato, che sono stanco, perché se non ho quel grado di stanchezza il mio fisico non si è adeguato a quello che gli ho proposto. Possono essere inizialmente 5-10 minuti, si può arrivare anche ai 15-20 minuti, volendo un po' tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Dipende sempre molto dalla disponibilità, perché quando noi diamo degli esercizi a casa, se chiediamo a volte anche troppo, potenzialmente i pazienti a un certo punto si stufano e non fanno più neanche quel minimo di cui avrebbero bisogno. Una cosa che io dico sempre, l'allenamento funzionale è forse quello che prepara di più. Cosa vuol dire? L'allenamento funzionale è andare in montagna. Se io vado in montagna con una certa costanza e faccio un po' di lavori di questo tipo, di questa anche durata a casa, arrivo di solito a ottenere un, un controllo abbastanza buono, fermo restando che poi ripeto ci sono sempre anche i scapponi a caviglia, eventualmente i bastoncini che danno supporto. Un lavoro proprio eccettivo più elevato spesso lo do magari a soggetti che fanno ultra trail. Allora, loro corrono in montagna con le scarpe basse, loro devono avere un controllo di un certo livello. Ci sono altri tipi di esercizi che si possono fare anche solo per variare sui 15-20 minuti di allenamento? Ci sono esercizi, se vogliamo, più blandi, come ad esempio io posso sdraiarmi a pancia in su, mettere una palla sul muro, mettere il piede sulla palla e fare degli esercizi di controllo okay, del piede sulla palla. Uh, rendono meno perché quello che noi cerchiamo di riprodurre è la situazione uh, destabilizzante e lì onestamente arrivano a non avercela posso fare anche alcuni esercizi um, più dedicati alla parte alta della gamba di controllo che sono ad esempio del quadricipite che mi va a stabilizzare uh, prettamente più chiaramente il ginocchio della caviglia anche il ginocchio è un'articolazione che comunque in escursione spesso e volentieri ha delle problematiche. Avere anche un controllo maggiore è sicuramente utile. L'allenamento a pancia in su di sollevare la gamba tesa con piede a martello può essere un esercizio che dà stabilità al ginocchio, fermo restando che molti partono facendo un movimento troppo veloce. Il movimento deve essere lento io arrivo a chiedere fino a 10 secondi per l'alzata e 10 secondi per la discesa, che sembra banale, ma dopo ne ho fatti 2 o 3 si incomincia a sentire la gamba che trema, perché il muscolo non è allenato a un lavoro fine di controllo. Il muscolo è spesso più allenato ha una potenza, quindi su e giù, su e giù, su e giù diventa più semplice. E che mi dici invece della schiena? Perché spesso è vero che ci sono le articolazioni, ma magari una cattiva postura, soprattutto in discesa, oltre al fatto che spesso si portano degli zaini caricati male, potrebbe creare problemi non tanto in camminata quanto al rientro. Allora, sicuramente può giovare anche un lavoro di core stability. Ok, il lavoro di core stability è tutto quel lavoro di controllo sempre muscolare a livello della fascia dell'addome, quindi che comprende tutta la fascia anteriore addominale, gli elettori della colonna dietro. Eh, sicuramente questo lavoro ci dà una certa stabilità della colonna, fermo restando che il più delle volte noto in pazienti che hanno problemi alla schiena che derivano più da rigidità a volte che da una carenza di controllo. Quindi in questo caso è utile associare anche tutto il lavoro di allungamento, di stretching, fatto un attimino per bene. Quindi su due piedi un allenamento da, facciamo una mezz'oretta, da fare a giorni alterni. Che cosa potrebbe comprendere in termini di esercizi e di ripetute? Allora, sulla uh, la parte riguardante la prevenzione infortuni, 
dipende sempre anche da come troviamo il soggetto, parliamo di un soggetto medio, può valer la pena fare 10 minuti di esercizio di equilibrio, 10 minuti di esercizio di core stability che riguarda tutto l'allenamento in parte addominale e in parte del torri della colonna che viene fatto in diverse posizioni e poi un allenamento anche di allunga, di stretching, può essere un allenamento globale e generale. Allora, come riconoscere le distorsioni da magari semplicemente un aver appoggiato male il piede mentre si sta camminando? La distorsione tendenzialmente è un evento traumatico piuttosto importante che rischia di metterci molta difficoltà a proseguire l'escursione. La leggera storta, diciamo, tendenzialmente a parte il primo step, tendenzialmente poi pian piano riusciamo a carburare. È anche vero che il grosso del problema distorsivo rischia di venire fuori a freddo. In ogni caso l'importante è sempre quello di cercare di ipotizzare, passatemi il termine, il danno peggiore. Okay, la prima cosa da fare se si ha bomboletta ghiaccio spray piuttosto che partire subito a usarla. Mai togliersi lo scarpone perché il rischio è che se abbiamo una distorsione un po' importante il piede si gonfia, lo scarpone non lo mettiamo più su cercare gradualmente se si ha la possibilità di fare il dietro front e tornare indietro perché altrimenti si rischia poi dopo di essere bloccati e magari dover chiamare anche i soccorsi, cosa che è un po' spiacevole. Una volta che noi ci rendiamo conto di aver preso una bella distorsione a freddo, quindi siamo già in qualche modo rientrati alla macchina, qual è il percorso consigliato e quali sono i passaggi consigliati? Conviene andare al pronto soccorso perché fare un check di quello che è successo è la prima cosa eh, oltre ovviamente al classico mettere il ghiaccio tenere la gamba il più possibile sollevata per ridurre l'edema se possibile anche fasciarla in modo precoce e queste sono le strategie un attimo principali quindi ghiaccio, sollevamento, fasciatura e chiaramente un riposo inizialmente eh, assoluto